el día de hoy cualquier tipo de video directo y como ya muchos saben en QSMP cuando cualquier tipo de directo hay mucho lore vamos a estar viendo el de resumen del día 208 de Quackity con en este caso el hilo de la usuaria user Digital que ha resumido todo lo que ha pasado así que vamos a comenzar te perdiste un nuevo día de Quackity cubo en el QSMP no te preocupes aquí te digo lo más importante que pasó ok Quackity se encuentra con Fred en su cárcel Pide información sobre Richardson y dónde se encuentra a cambio de su libertad. Pero Fred no le dice nada. Fred dice que necesita irse para su reunión. Bueno, una reunión. Pero Quackity dice que no lo dejará, que no dejará torturar a más inocentes. Quackity pide información, pero Fred nuevamente da nada. Quackity tiene la idea de reemplazar a Fred en esa reunión de la federación, donde se hablará de los huevos. Ok, curioso. Fred pide que prometa que no lastimará a Tubo y a cambio le dará toda la información. Quackity lo promete y dejarlo ir solo si lo ayuda a ir a ese evento. Fred le da la invitación y un traje para disfrazarse de él. Fred le amenaza. Si no cumple su promesa, haría su vida miserable. Quackity... Va a las coordenadas que le dijo Fred, y aunque tuvo problemas al inicio, logró entrar. Entre paréntesis, recordatorio que Quackity no sabe escribir ni leer, por lo que no se puede comunicar con ningún trabajador. Luego se encuentra en un auditorio con los trabajadores, ¿no? Le preguntan si él era un tal WAO2. Él no puede leer. Pero hay una función en la que puede escuchar las cartas. Contesta que sí, y de ahí trata de encajar solo comunicándose con movimientos en la cabeza. La, le preguntan por su cambio físico y de actitud, y él solo dice sí o no. Luego investiga un poco las oficinas, pero rápido un guardia lo regresa al auditorio donde le prometen una mesa de dulces por la tardanza de Cucurucho. Quackity, de las interacciones, llega a la conclusión de que Fred es un trabajador muy respetado. Luego llega Cucurucho y se va por que le avisan al guardián que todavía tienen que preparar mucho. Este evento debe salir perfecto. Le preguntan muchas cosas preocupándose por su salud. Los empleados le preguntan por tubo y le dicen que cualquier enamoramiento ellos lo apoyan en todo. Kokuruchu se le queda viendo y le dice al guardián que le pregunte por su salud. Fred responde que está bien, aunque estaba temblando por dentro, y más cuando le dijo el guardián que Kokuruchu lo revisaría después. Quackity vuelve a la conclusión de que Fred es demasiado querido. Quackity se encuentra a la defensiva, creyendo que en cualquier momento lo atraparán, y dirán que esto es una trampa. No cree que sea posible que se traten tan bien entre ellos, con tanto cariño. Quackity le da una foto de Tilín al guardián. Le dice el guardián que es una lástima lo que pasó con Tilín, y espera que esté descansando en paz. Deja muy confundido a Quackity, ya que en una carta se refiere en plural, es una pena lo que les pasó. ¿Quackity no está muerto? Ve a Roger y a otro entrar a la sala. Quackity se desespera. Que los chicos ni traten de esconderse. Kokoruchu inicia el evento. Pero antes le pregunta a Fred si todo está bien. Luego anuncia la desaparición del presidente. Y su nuevo proyecto llamado Minis Mi Crones. Todos son atacados. Y Quackity huye del lugar. Hace un mini suyo y lo llama Dog. Descubren más funciones del mini suyo y lo procede a llamar Baby, para luego llamarlo Mini Quackity. A Quackitini, el pato aparece y procede a mostrar las muertes de los huevos que ya murieron. Proyecto AO es un Mini Mi. Es una cosa que agregaron para que cada creador que quiera crear un ejército pueda hacerlo. Tienen seis niveles. Cada dos horas hay tareas que hacer, para que suban de nivel, si no lo cuidan bien pueden morir, cada streamer se le enviará un documento de esto. 
Quackity se encuentra con Max y Slime Cycle, donde prueban los Mini Me. Charlie quería llevarse al Mini Me de Quackity, pero este escapó. Encerró a Quackitini en una casa de tierra, ya que necesita necesitaba ir a ver una cosa muy importante. Wilbur. Va a donde se encuentra Wilbur, Filsa, Selbit, Fels, etc. Se presenta con Wilbur y los chicos empiezan a cuestionar. Quackity menciona nunca haber visto a ese chico antes, pero los chicos empiezan a decir de una boda. Se va corriendo sintiéndose abrumado, buscando al chico que nunca ha visto. Se encuentra Roger y Selby. Se divierten un rato. Roger saca a José y Quackity lo mata y huye. Protege a Quackitini, pero su computadora se rompió sacándolo del servidor. Ok, notas. Quackity vio como Charlie se estaba gricheando. Perdonen por alguna falta de ortografía. Bueno, en resumen, esto fue lo que pasó, amigos. Hoy llegaron al QSMP los Mini Mi, que vendrían a ser, pues en este caso, a ver si te encuentro una foto por aquí. Los Mini Mini Mi, aquí está. Estos vendrían a ser los Mini Mi, son como que versiones de los participantes, pero en más pequeño. Y de hecho, Quackity, ah, no, esto me quiero que cuenta, Quackity Studios nos lo confirmó ayer. Al final, lamentablemente, no resultó ser merchandising, sino que en realidad, pues estos eran los mini me. Joder, yo me quedé con ganas de merchandising, amigo, es que. Literal. <ríe> Tremendo engaño, eh. Tremendo bait. Nos comimos, pero bueno, ahí están los mini. Estos vendrían a ser los mini. Literalmente el spoiler más grande de Quackity Studios y ese spoiler era muy grande, pero no sabíamos que era para los mini mi, ¿no? O sea, miren, aquí está, aquí está Quackitini, que como ven es muy pequeñito, es de los cucuruchos y nah, es que es muy pequeñito mini mi. ¿Teoría? Quackity ahora tiene un Quackity chiquito y si estos son con el objetivo de vigilarlos... Para que aprendan sus acciones, palabras, movimientos, todo para luego ser reemplazados por ellos mismos. Es decir, reemplazados por sus copias pero en versión mini. ¿Suena loco? Un poquito. <risa> Madre santa. Mira que está por ejemplo Minetina y así todos tienen sus versiones mini, o sea que... ¿Qué, qué, qué cojones? Y bueno amigos, ahí está, ¿no? mini, mini Quackity, que está muy bonito, por el simple hecho de que es mini, XD. Y ahí está amigos, una barbaridad lo del QSMP. Y ese sería el resumen del día número 208 con Quackity, ¿no? Los mini mi llegan a QSMP, un reemplazo de los huevos parece ser. Así que bueno, veremos qué tal se desarrolla esta historia con los mini mi.